എല്ലാവർക്കും വനിതാത്തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ മെഷീനെയും മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ തിയറിയെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് തിയറിയുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്നത് തിയറി നമ്മൾ അത്ര തറവായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ തിയറി പരമായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് മുമ്പ് ഈ മെഷീനൊക്കെ തന്നെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലാതെ ആയിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ മെഷീൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല റേഞ്ചിനുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അങ്ങനെ രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പാർലറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റേഞ്ചിലുള്ള മെഷീൻ മതിയാകും നമുക്കിനി ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനോടൊപ്പം മെഷീൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസും ഡേർട്സും ഓയിൽ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ എപ്പിഡെർമൽ ലെവൽ വരെ നല്ല ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിന് തന്നെ ഹൈഡ്രാ ഡെർമാബ്രേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രാ ഡെർമാബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രാ ഹൈഡ്രാ ഡെർമാബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഡെർമാബ്രേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രാ ഡെർമാബ്രേഷൻ എന്നും കൂടെ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ പിന്നെ മൂന്ന് ഡീപ്പ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൽ നടക്കുക പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്നെ ഡ്രൈനസ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ പ്രോസ് റിങ്കിൾസ് ഫ്രെക്കിൾസ് ഏജ്ഡ് സ്കിൻ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതല്ല ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള യൂസർ മാനുവലുള്ള മെത്തേഡും പ്രോസസ്സും എല്ലാം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൺട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ മെത്തേഡുകളും കുറച്ചല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൽ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നിലുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇനി വരുന്ന തിയറിയുടെയും പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെയും മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫേഷ്യലാണ് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായാലും ആർക്കായാലും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ തോന്നുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതിനോ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഹാൻഡ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ധൈര്യമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത്
ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇനി ഓരോ പ്രോപ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്വിച്ചാണ് ഏത് മോഡാണ് ആക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് ഉള്ള ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സിറം നമുക്ക് ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അത് ഓരോ സ്കിന്നുകാർക്കും ഓരോ ലിക്വിഡാണ് നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് എ ടു പിന്നെ എ എ ഒ ത്രീ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്കിന്നിനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ എസ് എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നിനും കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാം എ ഒ ത്രീ നമുക്ക് നോർമൽ സ്കിന്നിലും പിന്നെ ആർ ടൈപ്പ് സ്കിന്നിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ മിഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ മിഷീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൻ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ലിക്വിഡ് അല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിന് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് അതായത് വൺ എം എൽ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എം എൽ വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽസിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളതുപോലെ ഓരോ ബോട്ടിൽസ് ഒഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ എ എസ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ എ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് വേറൊരു കസ്റ്റമർ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൽ തന്നെ ആൾക്ക് ആൾ വരുമ്പോൾ സെയിം ഈ എ എസ് വൺ ലിക്വിഡ് എ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം അത് നമ്മൾ മാറി വേറെ ബി ബോട്ടിലോ സി ബോട്ടിലോ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതാത് സ്കിന്നിലുള്ളത് അതാത് ഓരോ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ എ എസ് വൺ നമ്മൾ എയിൽ എടുക്കണം എസ് എ ടു ബി എ ഒ ത്രീ സിയിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഒ ത്രീ ഈ സി ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ബോട്ടിൽ മാറി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കസ്റ്റമർ വന്നു ലിക്വിഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും പിന്നെ അതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സി ബോട്ടിൽ എടുക്കാം സി ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ട ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിനെ നമുക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റിമൂവ് ആയി വരും പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ മിഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കി ഇങ്ങ് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് പോലെ ഈ രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഈ ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ അളവ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ആ അനുവാദത്തിൽ തന്നെ അത്ര അളവിൽ വാട്ടറും കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാട്ടറും കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കണം അടച്ചിട്ട് ഈ മിഷൻ നേരത്തെ പോലെ പൊക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സി എന്ന ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അത് മാറി പോകാൻ പാടില്ല ലേബല് ഫ്രണ്ടിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മിഷൻ പതുക്കെ പൊക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ബോട്ടിൽ മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബോട്ടിൽ അവിടെ പ്രസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ബോട്ടിലുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതും വയ്ക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാനുള്ള ബോട്ടിലും ഒരു ബോട്ടിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വന്നെന്ന് അറിയുന്ന ബോട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വാട്ടർ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമെടുത്ത് വയ്ക്കണം അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ അതിന് മ
എടുത്ത് വേസ്റ്റ് പാർട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ബോട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തിരികെ നമ്മൾ ഇതിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലും ഇങ്ങനെ തിരിക്കി തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് മിഷ്യൻ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഈ ബോട്ടിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരികെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ഓരോ പ്രോബും എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇതിലുള്ള തന്നെ അബ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്സസറീസ് ബാക്കിൽ ആദ്യം വയ്ക്കേണ്ടുന്ന പ്രോബാണ് അബ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ് ഇതിപ്പോൾ അബ്രഷൻ എന്ന പ്രോബ് മെഷീനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓപ്പൺ എന്നും പറഞ്ഞ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മെഷീനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ എന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലോവിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മെഷീനായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പുറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ എന്ന് ഏതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്പൺ എന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അബ്രഷൻ റോബിനെ ഈ അക്സസറീസ് ബാക്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നോബ് നമുക്ക് ഈ മെഷീനുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ മെഷീനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിറകിലോട്ടാക്കിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരിക്കൽ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിറകിലോട്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ അക്സസറീസ് റാക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബാണ് ഇതിനെ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അബ്രഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് മെഷീൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ നോബ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നോബിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കാണുള്ളത് നമ്മുടെ അബ്രഷനെ പോലെ ഓപ്പൺ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു മാർക്കുണ്ട് ആ മാർക്ക് മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷീനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലിഡ് പോലെ ഒരു അടപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മുറുക്കി ബോട്ടിൽ അടപ്പ് നമ്മൾ മുറുക്കുന്നത് പോലെ മുറുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മെഷീനുമായി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ലിഡ് നമ്മൾ തുറക്കണത് പോലെ തിരിക്കി ആദ്യം ഈ റിങ് തുറക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ വലിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിങ്ങിനെ മുടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതവിടെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ മെഷീനിലെ പ്രോബ് സ്ക്രബർ ആണ് നമ്മുടെ അക്സസറീസ് റാക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബാണ് നമ്മുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് സ്ക്രബർ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്രബറിൻ്റെ പ്രോബും ഈ മെഷീനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോബുകളും നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തുള്ള മൂന്ന് പ്രോബുകളും മെഷീൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ റാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇടത് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ന
ഇപ്പൊ ആദ്യം ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ജെറ്റ് സ്പ്രേ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ജെറ്റ് സ്പ്രേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സെയിം നമ്മൾ വലത് സൈഡിൽ അബ്രഷന്റെ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബും പ്രോബിന്റെ നോബ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സെയിം നമ്മൾ അബ്രഷന്റെ പ്രോബ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ജെറ്റ് സ്പ്രേയുടെ പ്രോബും ഇതിലെ മെഷീനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് കോൾഡ് ഹാമർ എന്ന പ്രോബാണ് കോൾഡ് ഹാമർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വലത് സൈഡിൽ സ്ക്രബറും അൾട്രാസൗണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് കോൾഡ് ഹാമറും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി വരുന്ന പ്രോബ് ആർ എഫ് എന്ന പ്രോബാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ആ പ്രോബും നമ്മൾ സെയിം ഈ കോൾഡ് ഹാമർ ഫിക്സ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ള ഈ ആക്സസറീസ് റാക്ക് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആക്സസറീസ് റാക്കും പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു നാല് സ്ക്രൂവും കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ പാടൊന്നുമില്ല ഈ ആക്സസറീസ് റാക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ക്രൂവ് മുടുക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി മാസ്ക് നമുക്കിതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്സസറീസ് റാക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാൻഡും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി മാസ്ക് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതും എളുപ്പം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടും സ്ക്രബറും കോൾഡ് ഹാമറും ആർ എഫും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അതേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡി മാസ്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ കുറച്ച് പുറകിലായിട്ടാണ് പുറകിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നോബ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആർ എഫും സ്റ്റബറും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ആ റിങ് നമ്മളെ ബോട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്പ് പോലെ മുടുക്കിയാണ് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബുകളും പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബ് സ്ക്രബർ എന്ന പ്രോബാണ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്നതാണ് സ്ക്രബർ എന്നതിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നത് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടുതായ സ്ക്രബർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്ക്രബറിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ലൈറ്റ് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആയതായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഫ്രീക്വൻസി ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അതിൽ കഴിയും പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് മോഡാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് മോഡാണോ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മോഡാണോ നമുക്ക് കറണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ക്ലെൻസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫേസിലുള്ള ഡേർട്സിനെയും വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രബർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ മെഷീനിൽ ഈ സ്ക്രബർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മോഡ് ഏതാണോ ആ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മെറ്റൽ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫിംഗർ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനുള്ളത് അപ്പോൾ
സ്റ്റബറിൻ്റെ മൂഡ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻസി സീറോയിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇരുന്നത് അതുപോലെ സീറോയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റബർ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓഫും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ അക്സസറി റാസ് റാക്കിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രാഫേഷ്യലിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ് അബ്രഷൻ എന്ന പ്രോബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അബ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിറം ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഈ അബ്രഷൻ പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്ക്രീനിലും മിഷീനിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ലെവല് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനുശേഷം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഹെച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കണം ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് നോബുകളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോബിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബാണ് നടുക്ക് നമുക്കല്ലാതെ എ ബി സി ഡി ബോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നോബും അടുത്തതായി വരുന്നത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോബുമാണ് നമുക്ക് നമ്മളിതിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ബട്ടണിൽ നമുക്കിത് മിനിമം മുതൽ മാക്സിമം വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയണതും ഒരു മീഡിയത്തിലിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നടുക്കുള്ള ബട്ടണിൽ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എ ബി സി ഇത് മൂന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ബോട്ടിലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഏത് ബോട്ടിലാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ ബോട്ടിൽ എ ആണെങ്കിൽ എ അതിവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൈഡ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരെ ആ എ ആണെങ്കിൽ എ വച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിറം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിങ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറകിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് നേർക്ക് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മിനിമം മുതൽ മാക്സിമം വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ പ്രഷർ ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മളൊരു മീഡിയം ലെവലിലിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മീഡിയം ലെവലാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അബ്രഷിൻ്റെ പ്രോബ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലും ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഈ പ്രോബിൽ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ക്രീനിലും നമുക്ക് അതിലൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതായി കാണാം അതുപോലെ ഈ പ്രോബിലും ഒരു ലൈറ്റ് തെളിയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യ ഓൺ ആകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ ഡബിൾ മോട്ടറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ വാട്ടർ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം ഫിംഗർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ വാട്ടർ വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നല്ല പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്
ഈ പ്രോബിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഓറിങ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ഓറിങ് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഷ്യൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ഓറിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ്റെ പ്രോബ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടിപ്പുകൾ ഒരു ആറ് ടിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സിലത്തേക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഐക്ക് ചീക്കിന് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറി മാറി അത് ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടിപ്പാണോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഫേസിലും നെക്കിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇത് ഈ ടിപ്പ് നമ്മൾ ഊരി നല്ല വൃത്തിയെ വാഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡീപ്പ് ക്ലൻസിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിറം ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അബ്രഷൻ കൊണ്ട് യൂസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെയിം അതിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഈ മെഷീനിലുള്ള മൂന്ന് നോബ്സിൽ സെൻട്രലിലുള്ള നോബ് മാത്രമാണ് നമുക്കതിൽ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടറാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിറം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സ്കിന്നാണോ അത് ഓയിലി സ്കിന്നാണോ ഡ്രൈ സ്കിന്നാണോ നോർമൽ സ്കിന്നാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സിറം ഏത് ബോട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അത് ആണ് നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ബട്ടിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന് നേരെ ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെയിം നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ വാട്ടർ ഇവിടെ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രഷറും മീഡിയം ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീനിങ് ചെയ്തതുപോലെ ആ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യേണ്ടത് നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോബ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ അബ്രഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോബാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന പ്രോബ് അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രബറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രബർ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിലുള്ള ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഏത് മോഡാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കയ്യിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് പോർഷനാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ സാകിയാനിടയുണ്ട് നമ്മളിത് സ്കിന്നിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രീമും ജെല്ലും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോബാണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ് അതിനെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അതും കാണുന്നത് അതിലും നമുക്ക് സ്ക്രീനിലും ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പ്രോബിലും ഓൺ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതിലും നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി മോഡും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ പ്രോബിലാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ അൺഡ്രൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്കിത്
ഈ പ്രോബിൽ തന്നെ അത് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫേസിലുള്ള റെഡ്നെസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസിൽ വരുന്ന റൊസേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പിമ്പിളുണ്ട് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇത് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കോൾഡ് ഹാമർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എഫിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി മാസ്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എഫിന് തൊട്ടടുത്താണ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും അത് ഓൺ ആകും അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ അതിൽ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് വരികയുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഫ്രീക്വൻസി ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ലൈറ്റാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി മാസ്കിൽ വരുന്നത് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പർപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഏഴ് കളറാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ഓരോ കളറിനും ഓരോ പർപ്പസ് ആണുള്ളത് അപ്പം അത് എ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ഉടൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഓരോ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തും വയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ മോഡും ഉണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാ ലൈറ്റും കിട്ടുന്ന മോഡിലായിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡുണ്ട് അല്ലാതെ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ കളറും അതായത് ഏഴ് കളറും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ റെഡ് തന്നെ ഇരിക്കുക ഗ്രീൻ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ കളർ എന്ന ബട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അപ്പോഴി ഗ്രീൻ വരും അടുത്ത് അടുത്ത കളർ ബ്ലൂ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അടുത്ത കളർ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത കളർ വരും അടുത്ത കളറിനും നമ്മൾ കളർ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇല്ല ഫ്ലാഷ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാസ്ക് നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അവസാനമായി ഹൈഡ്രാഫേഷ്യലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബാണ് ഓക്സിജൻ ജെറ്റ് സ്പ്രേ ഓക്സിജൻ ജെറ്റ് സ്പ്രേ എന്നും പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഓക്സിജൻ ഗൺ എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പെൻസിലിൻ ബോട്ടിൽ പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ റബ്ബർ പോലത്തെ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പാടൊന്നുമില്ല തിരികെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട് സ്പ്രേ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പ്രേ എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് വേറെ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ബട്ടൺ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി സ്ക്രീനിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഈ പ്രോബിൽ നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ അതായത് ഈ പെൻസിൽ ബോട്ടിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വരണം ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ മെഷീനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള പ്രോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ തിയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ പേടി കൂടാതെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തിയറിയുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്നത് തിയറി നമ്മൾ അത്ര തറവായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ